a todos, en este video se van a explicar los cuidados generales de los camaleones en cautiverio, los parámetros específicos de las especies se dejan en la descripción del video junto con otra información útil. Si estás aquí es porque ya has visto mis otros videos sobre camaleones o porque sencillamente quieres informarte sobre cómo cuidar tu camaleón, pero en el caso que no los hayas visto aquí te los dejo para que veas los demás videos y estés aún más informado, solo haz clic en la imagen de los otros videos. Ahora bien primero vamos a hablar del terrario, este generalmente debe ser más alto que largo y ancho, ya que la mayoría de las especies que se consiguen son arborícolas y tienen estos requerimientos, aunque en las pequeñas especies terrestres la altura no debe ser más que el largo, siguiendo con el tema los terrarios generalmente suelen tener que ser aproximadamente de 80 centímetros de alto como medida mínima y digamos que 50 de largo y ancho igualmente como medida mínima pero esto según el tamaño del animal y la especie y si se tiene más de un ejemplar obviamente esta medida debe aumentar, toma en cuenta que son animales agresivos entre sí pocas especies se pueden tener más de dos ejemplares en un terrario, siguiendo con el tema esto se podría tomar como medida general para un ejemplar de tamaño medio, existen dos tipos de terrarios que podemos usar para camaleones, están los de cristal y los de malla o tela metálica, los primeros están generalmente aceptados para algunas especies, como las de montañas húmedas y camaleones pigmeos y enanos esto puede ser debido a los parámetros de estos animales, pero los de malla suelen albergar principalmente especies de tamaño medio o grande como los camaleones, pantera, velados y más. Hay quienes afirman que pueden tener todo tipo de camaleones en terrarios de cristal y hay quienes dicen lo mismo de los de malla, yo pongo en duda que la primera afirmación sea cierta, sin embargo si sí creo que los terrarios de malla sirvan para todos los camaleones aunque más y oneos para unos que para otros, pero estos son animales muy delicados y lo mejor es guiarse por lo establecido para tener todo más controlado. La ventilación en cualquiera de los dos casos ocupa un lugar primordial ya que sin esta nuestro camaleón está condenado a la muerte, en los terrarios de malla se recomienda tener tres lados de malla para una excelente ventilación, dejando la pared trasera sin malla alguna si quieres, en los de cristal se suele optar por sistemas de ventilación especialmente diseñado para que el aire entre por arriba del terrario y salga por parte inferior de las paredes del terrario mediante rendijas especiales, si quieres hacer tu propio terrario de malla o de cristal vea la descripción del vídeo en todas las especies de camaleones la decoración no puramente opcional como en muchas especies de reptiles ellos necesitan gran cantidad de plantas lianas ramas hojas e incluso el fondo rocoso no le viene nada mal todo esto es vital para ellos ya que necesitan una simulación muy adecuada de su ambiente natural, sin importar la especie que tengas ya sea si son pequeños camaleones que viven en el suelo o camaleones arborícolas, claro que según la especie la decoración y lo que necesitan para ambientación suele cambiar un poco, ellos necesitan estas cosas para hacer su vida en el terrario y de lo contrario terminan muriendo ya que allí se refugiarán, tomarán agua de las hojas de las plantas que de otra manera no beben agua, mantendrán la humedad necesaria del ambiente y ayudarán con muchas cosas más. Puedes combinar algunas cosas artificiales con otras plantas naturales o como se te sea mejor. En la parte baja del terrario tú eliges si dejas las plantas en macetas colocar un sustrato en el cual sembrarlas, en fin los camaleones arbóreos casi nunca bajan al piso, pero eso sí evita sustratos con químicos o que puedan dañar al camaleón, ya que si tienen deficiencias minerales algunos suelen bajar a intentar comer tierra y según el sustrato que tú tengas esto puede terminar en la muerte de tu animal, aunque con una buena alimentación y suplementos se evita. Hay quienes reducen a lo básico de los requerimientos o las necesidades del camaleón susterrario como lo que se muestra en la foto, sin embargo lo mejor es darle las condiciones de vida más óptimas, ahora si quieres hacer un sencillo terrario como este ya sea provisional o para ejemplares en cuarentena o jóvenes vea la descripción del vídeo. También los suelen tener en terrarios portátiles como este, o los usan para llevarlos al exterior un rato. Las crías recién nacidas se suelen tener en envases similares separados cada uno en un envase, con una varita y papel de cocina húmedo para poder mantenerlas bajo un control más exacto y ver quién come quién no y el desarrollo de cada una, todas en un lugar con buena temperatura. La luz y la fuente de calor deben venir de arriba, así que nada de placas térmicas, rocas calefactora o cosas así. 
se deben manejar temperaturas de reptiles tropicales, claro que cada especie tiene su rango de temperatura necesario, ya veremos eso. La temperatura debe ser mayor arriba y siempre contar con termómetro en el terrario, asegurándose que existen una especie de niveles térmicos en los cuales la temperatura sea más baja y el ambiente sea más fresco a medida que se descienda por el terrario, de modo que nuestro camaleón puede elegir estar en el nivel de su agrado y termorregularse, en el día podemos mantener la temperatura con un spot de calor o una lámpara de una lámpara diurna de neodimio de amplio espectro el que sea de tu elección, ambos son similares, este debe estar enfocado en un punto en la zona superior del terrario puede ser una rama gruesa a modo de que si el camaleón quiere tomar calor solo se coloque allí, durante la noche las temperaturas deben ser más bajas pero igualmente controladas par, a esto usaremos una lámpara de luz de noche para reptiles o una lámpara de cerámica para reptiles, la primera solo emite una luz tenue y la segunda no emite luz alguna pero ambas generan calor, la primera en menor medida. En cuanto a la luz que necesitan generalmente se recomienda combinar un tubo fluorescente para reptiles de 5.0 y uno de 2.0 y que generen 12 horas de luz al día. En cuanto a la humedad, requieren niveles de humedad un poco altos, simulando ambientes tropicales estos se logran humedeciendo el terrario como dos o tres veces al día con un rociador de agua, pero se puede instalar un sistema de lluvias en el terrario un humidificador para crear un poco de niebla, estos los puedes comprar o hacer tú en tu casa en internet encontrarás muchas formas de hacer un sistema de lluvias programable, con solo una bomba de agua para acuarios, un envase con agua, manguera de acuario, un timer y un difusor para riego puedes hacer uno, de lo contrario debes rociar el terrario manualmente e instalar un sistema de goteo sencillo que haga que caiga un goteo un poco contante sobre una hoja en específico así tu camaleón podrá beber ya que no lo hacen de otra forma. La alimentación de los camaleones se basa en insectos y por lo tanto debemos intentar variarla lo más posible en cuentas a estos, algunas especies te aceptarán algunas frutas y verduras pero son principalmente animales insectívoros, como grillos, langostas, cucarachas, gusanos de seda, sopfoas y tenebrios, son de vital importancia los suplementos vitamínicos los cuales vienen en forma de polvos, debes suministrarlos periódicamente espolvoreando los insectos con los suplementos. Entre estos están el multivitamínico, el calcio y la vitamina D3, los puedes encontrar en diversas marcas especializadas en reptiles. Ten siempre cuidado de que tu animal no se lastime la lengua al comer ya que esto podría condenarlo a la muerte y se ven casos así en los veterinarios en los que el animal no puede reingresar su lengua a su boca. Ahora estas son las cuatro especies de camaleones más comunes en cautiverio. Les dejo las fichas de cuidados de cada uno de ellos en la descripción del video para que se informen más, y este fantástico libro cuyo link está en la descripción y se lo dejamos gratis en nuestra página con esto terminarás de aprender todo acerca de estos animales. El camaleón de velo, velado o de yemen es un camaleón de tamaño grande llegando a medir poco más de medio metro, son fuerte, resistentes y de vivos colores por eso son los más vistos en cautiverio, pero igual requieren de cuidados delicados como todos los camaleones, pero si quieres comenzar este es el ideal. Necesitan un terrario de más de un metro de alto y mientras más mejor, provienen de África y los machos se identifican fácilmente por tener vivos colores y una especie de caso que caracteriza a la especie y crece a medida que el animal se desarrolla, no es conveniente tener más de un ejemplar por terrario. La humedad debe ser entre un 70% y 80%, esta se mide con un higrómetro la temperatura ideal es de vigésimo sexto y 29 grados debajo del spot y por la noche a 22, 25 grados. Son camaleones de llanuras tropicales. El camaleón pantera, llega a medir casi el medio metro los machos y las hembras son más pequeñas, son un camaleón de tamaño grande a mediano, muy común en cautiverio debido a su adaptabilidad, docilidad para con el humano y gran variedad de colores conocidas como morfos cada una endémica de las zonas de Madagascar. Son camaleones agresivos que aunque pueden convivir un macho con varias hembras como muchos de los camaleones lo mejor es tenerlos en terrarios individuales y juntarlos solo en época de reproducción, generalmente igual en terrario de poco más del metro de altura. La temperatura óptima se sitúa entre 25 y 28 grados de día y unos 18, 21 grados para la noche. Debemos mantener una humedad relativa en torno al 60.190% dependiendo de la época del año. 
El camaleón de Jackson, es un camaleón mediano que suele llegar a los 30 centímetros generalmente, pasando unos cuantos centímetros esta medida los ejemplares machos aunque hay subespecies que llegan a los 20 centímetros como máximo. Se caracterizan por su cresta y tres cuernos dando apariencia de un triceratops. Son camaleones de montaña, y por lo tanto tienen requerimientos diferentes Hay quienes afirman que con solo un tubo fluorescente de 5.0 les basta en iluminación Además de que se suelen desenvolver mejor en terrarios de cristal con su respectiva ventilación La humedad debemos mantenerla en torno al 70.190% bastante más elevada que a otros camaleones no suelen necesitar tanta vitamina así que debemos tener cuidado con los suplementos, con un terrario de poco menos del metro de altos les basta y con muchas plantas y un rango de temperaturas que va desde los 30 grados de máxima bajo el punto de calor hasta los 10 grados de mínima nocturna. Son los típicos camaleones de montaña. Por último tenemos al camaleón pigmeo, este no es muy común pero puede decirse que es el más común de los pequeños camaleones de hábitos terrestres, suelen encontrarse en los arbustos bajos, miden cerca de 6 centímetros por lo tanto el terrario no debe ser muy alto y más bien un poco largo y ancho, con un buen sustrato con hojas y arbusto y ramas bajas, sus necesidades de luz ultravioleta no son muy altas así que con uno de 5.0 o de 2 está bien, se pueden mantener en terrarios de un un poco más de un metro tanto de largo como alto, una cantidad de un macho y tres hembras y no habrá problemas. Esto ha sido todo, recuerden ver los otros vídeos sobre camaleones.